Questa sera alle ore 19 è sbarcato, è sbarcato all'aeroporto di Linate il giocatore Aster Vranks, l'ultimo probabilmente, l'ultimo, anzi sicuramente l'ultimo acquisto di questa campagna rafforzamento intelligente e possiamo dire domani le visite mediche, giocatore belga, molto giovane, viene dal Wolfsburg, eh, il costo 2 milioni per il prestito oneroso. Poi ci sarà il 15% sulla rivendita, diritto di riscatto 12,5%, ma se, farà più di 20, se giocherà più di 20 partite lo sarà l'obbligo e non il, press, il diritto di riscatto, ma l'obbligo. Quindi il Milan pagherà 12 milioni e mezzo, centrocampista di fisicità, di potenza, ma anche di talento. E allora possiamo considerarlo, Alessandro, il primo acquisto dell'era Redbird. Ah, eh, sicuramente perché oggi è anche il giorno in cui si, si è ufficializzato questo cambio di proprietà, quindi è un giorno eh, forse storico nella storia del club perché ogni volta che c'è un cambio epocale. di definito epocale. Ogni volta che c'è un cambio di proprietà è sempre un pezzo di storia che si scrive, però in questo caso secondo me c'è proprio il passaggio eh, a, una, a un modello di gestione a una, a una tipologia di proprietà eh, completamente diversa non solo da quelle del passato del Milan ovviamente ma, ma anche da quelle che abbiamo negli altri club italiani perché sì ci sono proprietà americane però l'arrivo di un fondo specializzato eh, negli asset sportivi quindi specializzato nel business dello sport eh, con eh, legami importantissimi perché il fatto che entrino gli Yankees eh, nella minoranza del capitale del Milan attenzione non del veicolo che controlla il Milan ma proprio direttamente come azionisti di minoranza del Milan eh, secondo me è, è, è veramente epocale perché non è mai successo che una, una, una franchise diciamo una franchigia si, si, dice, si dice così negli Stati Uniti si chiamano le società sportive americana e soprattutto di quella notorietà, di quella portata, entri in un club italiano di, di Serie A. Quindi ci sono tante novità che, che, che il Milan, di cui il Milan potrà essere un laboratorio nei prossimi anni. Mai avremmo pensato di dire grazie, 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 grazie Fondo Elliot. Ave, dicevamo che sarebbero venuti qua per vendere i pezzi migliori e fare trader, trading, per, fare, per pensare solo a portare a casa soldi, rivendere i giocatori, del, del fatto sportivo non sarebbe interessato, nulla. Il Milan è sceso radicalmente a livello di debiti, ha preso giocatori interessanti, è entrato in Champions League e ha vinto il campionato. Grazie, grazie, grazie. Oggi lo dico non con piageria, tanto a me non viene in tasca zero, ma questo è il mio pensiero. Ma eh, sono d'accordo Carlo, io quattro anni fa avevo seguito con interesse questo avvento di un fondo di private equity come Elliot nel, nel calcio italiano, nel Milan e mh, diciamo, sorridevo quando sentivo parlare spesso con tono dispregiativo di fondo avvoltoio no? appunto per le cose che tu hai detto che venivano no? gli stereotipi che normalmente venivano associati a questo tipo di investitori. In realtà eh, Elliot è soltanto un fondo, come tanti altri, che fa il suo mestiere, che deve fare il suo mestiere, che è, ha un lavoro da fare, raccogliere capitali dagli investitori e eh, generare per questi investitori un rendimento sul capitale, cioè fare guadagnare i propri investitori. E lo fa chiaramente eh, rendendo le società che compra, eh, da, dando alle società che compra un valore maggiore. Ha azzerato i debiti, come tu hai detto, eh, non sono pochi i debiti del Milan, sono zero. Questo ci tengo perché ogni volta vengono fuori le tabelle più disparate, no? dove il Milan ogni tanto vende 100 milioni, 200 milioni, ma questo vale per il Milan come per l'Inter. Bisogna tenere conto solo dei debiti finanziari, cioè i debiti finanziari sono i debiti che una società ha verso le banche, eh, gli obbligazionisti per i bond che hai messo. Soprattutto sai cosa io credo che sia il... Allora, ci sono molti meriti che io ascrivo alla gestione Elliot. Uno è quello che tu hai detto, cioè arrivi nel 2018, chi mai poteva immaginare che in pochi anni il Milan arrivasse a non tanto a vincere lo scudetto, perché questo diciamo 
Sì, nella storia di questi grandi club può succedere, ci sono anche degli scudetti nelle, nelle storie delle, delle squadre importanti che vanno e vengono, no? che siano degli, dei lampi nel buio, ma il fatto che adesso la squadra si sia stabilizzata eh, con regolarità nella elite della Serie A e, e quindi sia adesso in Europa, insomma tutto, aver riportato il Milan in quella, in quella fascia, in quella elite competitiva è un risultato sportivo. Poi diciamo, l'altro merito importante è quello di avere eh, cambiato la mentalità perché l'idea, cioè avere scardinato queste credenze che si dovesse a tutti i costi per forza eh, sacrificare la posizione degli azionisti perché nel calcio conta solo, solo fare piacere ai tifosi questa è stata scardinata veniamo al futuro vediamo un attimo come stanno le cose oggi noi abbiamo un, un campionato che è la Premier che è nettamente una spanna sopra gli altri però io, attenzione credo che il dominio della Premier non sia infinito io penso che questa, a un certo punto i gusti del pubblico internazionale cambiano se a un certo punto si cominciano a fare le cose in un altro modo è possibile che la Serie A io sono ottimista da questo punto di vista prima o poi dovrà cambiare questa situazione prima o poi sono cicli che tornano è una cosa che si evolve quindi allora tu dici come potrà fare ma per esempio ehm, noi siamo fissati con la televisione ma eh, non è detto che le prossime generazioni guarderanno le partite sulla televisione non è detto che le prossime generazioni guarderanno solo le partite cioè, i ragazzini guardano i contenuti sugli smartphone non guardano forse più neanche la televisione non guardano forse più neanche una partita intera quindi bisognerà cominciare a trovare forme immaginative creative di coinvolgimento e di allargamento del pubblico non è soltanto lo sponsor o trasmetto la partita negli Stati Uniti sì, questo inizialmente potrà fare la differenza ma è un progetto secondo me a dieci anni che coinvolge anche il modo in cui tu trasformi una società di calcio, da un semplice evento che si svolge sul campo di calcio e eh, il momento della partita, in un qualcosa di emozionante nel, eh, nel, nel, che, che, che occupi tutto l'arco della giornata e della settimana di, di, di un gran numero di telespettatori. Tanto che un, un uh, membro del Consiglio di Amministrazione di Barcellona qualche anno fa, due o tre anni fa, quando le cose andavano a gonfie veglie, disse una cosa molto importante, Importante. disse il nostro principale concorrente non è il Real Madrid sbagliate se pensate che noi guardiamo il Real Madrid come concorrente sì concorrente sul campo ma il nostro principale concorrente è Disney perché noi produciamo contenuti produciamo emozioni che non, so, che non si esauriscono il giorno della partita o nel momento della partita ma che devono vivere eh, sempre e secondo me Red Bird seguirà questo modello e poi sì il, l'obiettivo è quello di portare il Milan dai forse 300 milioni di fatturato di quest'anno e portarli a 500 milioni di ricavi che non è una cosa impossibile da fare in cinque anni è una cosa diciamo che lavorando in un certo modo eh, pot, può, può tranquillamente accadere crei e alla fine il fatturato da stadio non è soltanto i soldi del biglietto per la partita, ma c'è tutto un contorno. Quindi da questo punto di vista c'è moltissimo da fare. Gli investitori americani sono molto attratti dai club italiani perché Perché sanno che c'è molta strada da, da, da colmare. Gli investitori americani credo che nella Serie A eh, guardino soprattutto il, la possibilità di poter entrare a dei costi ancora per loro contenuti, tutto sommato, e, e, e poi di poter sviluppare e poi questa roba degli Yankees secondo me è importantissima perché è un, è un, traino, è un traino pazzesco con un aumento di ingaggio Leao è un biglietto da visita secondo me il fondamentale prima che l'acquisto di gennaio della prossima stagione guarda io eh, credo che la, le logiche di gest- il modello di gestione del, del, della società da Elliot a Redbird non cambierà molto migliorerà sicuramente quel, su quel fronte della, della, della generazione di cavi perché è il mestiere di Redbird dal punto di vista del, di quel, quello che tu dici io non credo che Cardinale si presenti ehm, scontentando i tifosi su un, su un argomento come quello di Leao per un semplice motivo 
È vero che Elliot e Red Bird seguiranno le stesse logiche, però rispetto a Elliot, Red Bird è un pochino più attento, uh, deve essere un po' più attento al senso di community, a comunicare, a trasmettere un'idea di una società che cresce, di una società che diventa sempre più competitiva. Proprio per attirare altri investitori. Esatto, ma anche altri, altri tifosi, altri fans. Allora io credo che presentarsi subito con... Uh, le AO che parte sarebbe un po' come tradire questo messaggio, questo, spezzare un po' questo filo rosso.